Hello viewers, as I am reversing entry, when I am before the Kila Niyal Chana Kurbo, country entry Bangalore before the Kila, Bapal Tata Kila, kintu country entry hotche ekte nidisho landeno chunno ekishate shampuri man taka dara nagodan boi debit abong credit kora. Kintu reversing entry bolte bujhai ekte hisab kalle sheshe, sab je sab shomuna jawa dawa hoy, sheguli kisu kisu shomuna jawa takye. পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে যে সমনে দাখিলার যে উল্টা দাখিলা দা হয় সেটাকে বলা হয় বিপরীত দাখিলা বা রিভার্সিং এন্ট্রি এটা একটা অপশনাল ব্যাপার অ্যাকাউন্ট্যান্টদের কাছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাদের সুবিধার জন্য দিয়ে থাকেন এটা সাধারণত অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেওয়ার পরে ক্লোজিং এন্ট্রি দেওয়া হয় এবং ফিনান্সিয়াল সিস্টেম তৈরি করার পরে পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে রিভার্সিং এন্ট্রিটা দেওয়া হয় এই রিভার্সিং এন্ট্রি থেকে কি সুবিধা পাওয়া যায় সেটা আমি এখন একটু দেখাতে চেষ্টা করব মনে করি 1 লাখ টাকার একটা বন্ড ইস্যু করা হলো নভেম্বরের 1 তারিখ ইস্যু অফ বন্ড নভেম্বর 1 2019 এখন এটা ধরে নিলাম হাফ ইয়ারলি ইন্টারেস্ট পে করা হয় হাফ ইয়ারলি অর্থাৎ ছয় মাস পর পর এটা ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় এটা ধরে নিলাম বন্ডের পরিমাণ এক লাখ টাকা অ্যাট দ্য রেট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট এখন ধরে নিই হিসাব কালটা শেষ হবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ যেহেতু হিসাব কালটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু এখানে দুই মাসের ইন্টারেস্ট কিন্তু জমে গেল অর্থাৎ অ্যাক্রুড হলো কিন্তু ইন্টারেস্টটা দেওয়া হবে কিন্তু ছয় মাস পরে যেহেতু হাফ ইয়ারলি ওয়ালা আছে ছয় মাস পর মানে এপ্রিল মাসে দেওয়া হবে কিন্তু যেহেতু আমার হিসাবটা ক্লোজ করতে হবে এখন বা হিসাবটা বন্ধ করতে হবে বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে যেহেতু আমার ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে সেহেতু আমার অত তারিখ পর্যন্ত কি পরিমাণ ইন্টারেস্ট আমার অ্যাক্রুড হলো জমা হলো সেটা একটা এক্সপেন্স হিসেবে দেখাতে হবে এটাই দুই মাসের জন্য কত হয় এক লাখ টাকার বারো পার্সেন্ট হয় বারো হাজার টাকা এটা দুই মাসের হবে দুই হাজার টাকা যাবাতে দিতে হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট পেয়াবল ক্রেডিট এটা কি দিলাম একটা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল দিলাম ঠিক আছে এটা কত টাকা দিতে হবে দুই মাসের দুই হাজার টাকা এখন ইন্টারেস্ট কিন্তু পে করতে হবে কিন্তু ছয় মাস পরে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের তিরিশ তারিখে পে করতে হবে সেক্ষেত্রে তখন পে করতে হবে টোটাল ছয় মাসের ছয় হাজার টাকা যদি এক বছরে যেহেতু বারো হাজার টাকা ছয় মাসের হবে ছয় হাজার টাকা সেই সময়তে যদি আমি পে করি ইন্টারেস্ট তখন আমার কি করতে হবে এটা এখানে যেহেতু দুই মাসটা আগে আমাকে দেখানো আছে সেহেতু আমি যদি এপ্রিলের পে করি তখন যাবাতে দিতে হবে ইন্টারেস্ট পেয়াবল ডেবিট দুই হাজার ক্যাশ ক্রেডিট দুই হাজার এবং বাকি চার হাজারের জন্য আবার আলাদা একটা জবাব দিতে হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট চার হাজারটা এখানে একটা এই সমস্যা হচ্ছে যদি আমার সমন্বয় যাবে তার যদি রেখে দেই তখন পরবর্তী সময়ে যখন নাকি পেমেন্ট করা হবে তখন আমার নর্মাল যে চাবেদা সেটা দিতে হবে চার হাজার টাকা এবং যেটা পেয়ে বলছিল ওইটা দিতে হবে দুই হাজার টাকা কিন্তু এটা এড়ানোর জন্য অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট কি করে এইটারই একটা পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে এটার জন্য একটা রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া দেয় সেটা হলো পরবর্তী হিসাবকালের এক তারিখে রিভার্সিং এন্ট্রিটা হবে ইন্টারেস্ট পেয়াবল ডেবিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ক্রেডিট দুই হাজার টাকা এটা যেহেতু রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া হয়ে গেল তারপরে আগের যে সমন্বয়টা দেওয়া হলো এটা কিন্তু এখন আর এটার কার্যকারিতা এটা রিভার্স করতে এটা থাকলো না কিন্তু পরবর্ত পূর্ববর্তী বছর যে ইনকাম স্টেটমেন্ট সেটার কিন্তু বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেটার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না সেখানে যে ইফেক্ট সেটার কিন্তু দুই হাজার টাকার ইফেক্ট কিন্তু ওই বছর দেখানো হয়ে গেছে যদি আমার এই এটার জন্য পূর্ববর্তী বছরে যে ইন্টারেস্ট পেয়েবলের যে সমন্বয় জাপাতা ছিল সেটা যদি বছরের শুরুতে আমি জানুয়ারি মাসে এক তারিখে যদি একটা রিভার্স এন্ট্রি বা উল্টা জাপাতা দিয়ে নিই তবে কিন্তু আমাকে আর 
এপ্রিল মাসে কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট পেয়েবল হবে জন্য আলাদা কোনো জাবা দিতে জাবাদা দিতে হবে না সে কিন্তু একটা স্বাভাবিক একটা যে জাবাদা দিই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের জন্য সে স্বাভাবিক স্বাভাবিক জাবাদা দিলেই হবে স্বাভাবিক জাবাদা তখন আমরা কী দিব ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট মোট ছ হাজার টাকা অর্থাৎ যদি আমি একটা সমন্বয় জাবা থেকে রিভার্সিং ইন্টার দিয়ে যাই তখন আমার পরবর্তী সময়তে একটা স্বাভাবিক জাবেদার মাধ্যমে আমি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের জন্য জাবেদা দিলে চলবে এই যে একটা এটি একটা সুবিধা যে আমাকে আগে কত টাকা পেবল সেটা আমার মনে রাখার এখানে আমার প্রয়োজন নেই কিংবা ক্ষতি নেই এখন ব্যালেন্স কত আছে সেটার জন্য আবার কি কত টাকা দিতে হবে এইগুলি আমার দেখার দরকার নেই এখন আমার কি করব এই রিভার্সিং ইন্টি দিয়ে দিলে এই ইন্টারেস্ট পেবলটা আমার শূন্য হয়ে গেল ধরেন ইন্টারেস্ট পেল পেবল নামে কোনো অ্যাকাউন্ট থাকলো না এখন শুধুমাত্র স্বাভাবিক যে চাপেদা সেই স্বাভাবিক চাপেদা দিলেই চলবে এটা কারণ এরকম হতে পারে যে পূর্ববর্তী বছরের স্যালারি এক্সপেন্স ছিল বকেয়া স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারি পেবল ক্রেডিট এখন যদি আমি যদি পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে যদি একটা রিভার্সিং ইন্টি দিয়ে দিই স্যালারি পেবল ডেবিট স্যালারি এক্সপেন্স ক্রেডিট তখন কিন্তু আমার একটা স্বাভাবিক যখন জাবেদা দিব স্যালারি পে এক্সপেন্সের জন্য স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট স্বাভাবিক তখন একটা নর্মাল একটা জাবেদা দিলেই চলবে তখন কত টাকা বাকি ছিল সেটার জন্য আলাদা জাবেদা কত টাকা এখন পেমেন্ট করা হচ্ছে এই কারেন্ট পিরিয়ডের জন্য সেইগুলোর জন্য আলাদাভাবে জাবেদা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমি দেখব কোন কোন সময়ের জন্য রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া যেতে পারে আমি আগেই বলেছি এটা একটা অপশনাল ব্যাপার এটা অ্যাকাউন্টেন্ট ইচ্ছা করলে দিতে পারে ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারে যদি মনে করে যে এটা দিলে তার জন্য সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে সে দিতে পারে সবগুলি জাবেদার জন্য কিন্তু রিভার্সিং জার্নাল দেওয়া লাগে না কোন কোন জিনিসের রিভার্সিং জার্নাল দেওয়া লাগে সেগুলি আমরা এখন একটা দেখব যেমন এক্সপেন্সেস পেয়াবল অর্থাৎ যে কোনো খরচ বকার জন্য যদি জাবেদা দেই অ্যাডজাস্টিং জাবেদা দেয় তবে সেটা রিভার্সিং জার্নাল দেওয়া যেতে পারে এক্সপেন্সেস পেয়াবল বলতে স্যালারিস হতে পারে ওয়েজেস হতে পারে ইলেকট্রিসিটি বিল হতে পারে ইলেকট্রিসিটি বিল হতে পারে এইগুলির জন্য যে সমন্বয় জাবেদা দেওয়া হয় পরবর্তী বছরের শুরুতে এটার জন্য রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া যেতে পারে এইগুলির জন্য সাধারণত যে জাবেদা দেওয়া হয় এগুলির জন্য দেওয়া হয় স্যালারিস এক্সপেন্স ডেবিট অথবা ওয়েজেস এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারিস পেয়াবল বা ওয়েজেস পেয়াবল ক্রেডিট যখন এটা রিভার্সিং যা এন্ট্রি দেওয়া হবে তখন জাস্ট বিপরীত অর্থাৎ তখন স্যালারিস পেয়াবল ডেবিট ওয়েজেস পেয়াবল ডেবিট এবং স্যালারিস এক্সপেন্স বা ওয়েজেস এক্সপেন্স ক্রেডিট করা করা হবে যখন রেগুলার যখন স্যালারিস দেওয়া হবে তখন স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট করলে হবে তখন স্যালারিস পেবলের পেমেন্টের জন্য কোনো এক্সট্রা কোনো জাবেদা দেওয়া দরকার নেই অর্থাৎ এটা অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রাখাটাকে সিম্প্লিফাই করার জন্য মানে সহজ করার জন্য এই এটা দিতে হয় এই রিভার্সিং এটিটা দেওয়া দিতে হয় অর্থাৎ একটা জিনিস গেল এক নাম্বার গেল যে কোনো খরচ বকের জন্য আমরা যে সমন্বয় জবাব দিই তার একটা রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া যেতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে আয় বকেয়া আয় বকেয়া অর্থাৎ আয় যদি বকেয়া থাকে তার জন্য যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হয় সেটার একটা রিভার্সিং জার্নাল দেওয়া যেতে পারে যেমন ইন্টারেস্ট রেভিনিউ এটা যদি বকেয়া থাকে তবে যাবে কি হবে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট ইনকাম বা রেভিনিউ ক্রেডিট এটা একটা সমন্বয় যাবে দা অথবা এমন হইতে পারে যদি কোনো সেবা আয় বকেয়া থাকে তখন আমরা কি করি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এই এইগুলো হচ্ছে আয় বকেয়া বা অন্যান্য আয় বকেও যদি থাকে সেটার যে জাবেদা দিতে হবে অ্যাডজাস্টিং জাবেদা দিতে হয় তার রিভার্সিং জার্নাল দিতে হবে তার রিভার্সিং জার্নাল হলো এটার ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট ইনকাম অথবা রেভিনিউ ডেবিট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল 
क्रेडिट परवर्ती जो इन इंटरेस्ट टाक पा जाए तक सम्पूर्ण टाक तरह एक नर्माल एक जबा दीते हैं कैश डिबिट इंटरेस्ट रेभिन्यू बा इनकाम क्रेडिट जीतु ये रिभार्सिंग इंट्री देव हो गए सूतरा यार जो आलदा को जबादा दीते हैं जो टाक पाव जाए ठीक है और अकाउंट रिसिवल जो को आयर जो जो आय बक अकाउंट रिसिवल डेबिट करी सार्विस रिसिवल क्रेडिट करी अन्न किस जो क्रेडिट करी अकाउंट रिसिवल जो डेबिट करो से रिभार्सिंगटी दे प्रयोजन पड़े ना पूर्वे जो आय व्यय बक क्षेत्र में बढ़ल व्यय बक क्षेत्र जो साल एक्सपेन्स डेबिट साल एस पेबल क्रेडिट करमन को खर्चर जो अकाउंट पेबल क्रेडिट थे क्रेडिट कर तब से जो हमारे रिभार्सिंग एंट्री देवा लागे ना ठीक है तम मैं आय बक रिभार्सिंग एंट्री लागे व्यय बक रिभार्सिंग एंट्री लागे तीन नम्बर तीन नम्बर हे जेको व्यय अग्रिम प्राथमिक भाव जो व्यय हिसाब से देखान थे जेमन बीमा अग्रिम बीमा अग्रिम एवं यार जो प्राथमिक जब जरक देव थे इन्स्यस एक्सपेन्स डेबिट कैश क्रेडिट जो प्राथमिक जब ए रखम देव थे तब यार समन्वय जब कि जोटूक अग्रिम थक अग्रिम अग्रिम जब देते हैं प्रिपेड इन्स्यस डेबिट इन्स्यस एक्सपेन्स क्रेडिट यार रिभार्सिंग रिभार्सिंग इन्स्यस एक्सपेन्स डेबिट प्रिपेड इन्स्यस क्रेडिट तीन नम्बर गलो व्यय अग्रिम के जी खरच हिसाब से जो एंट्री करा थे ये देखल एन देखो चार नम्बर हे अग्रिम आय के जो आय हिसाब से देखा थे जमीन कैश डेबिट सार्विस रेभिन्यू क्रेडिट एन बस शेषे देखा गया पूराटा क्योंकि अर्जित ना किस आन हंड आ यार जो जबादा दीते हैं क्योंकि स्वाभाविक जबादा नर्माल जबादाटा इटा एडजस्टेंट बना जानल दीते हैं सार्विस रेभिन्यू डेबिट आन एंड रेभिन्यू क्रेडिट एट दिल कि एडजस्टिंग जानल तो यार रिभार्सिंग जानल दीते हैं जस्ट एट उल्टा आन एंड रेभिन्यू डेबिट सार्विस रेभिन्यू क्रेडिट और जिन आज सप्लाइस एक्सपेन्स जो सप्लाइस एक्सपेन्स हिसाब से जो एंट्री करा थे अर्थात सप्लाइस अनेक समय तो सम्पद हिसाब एंट्री करा थे सप्लाइस डेबिट कैश क्रेडिट क्योंकि सप्लाइस के जो एक्सपेन्स हिसाब से जो देखाना थे से क्षेत्र मेंटारों हमारे रिभार्सिंग एंट्री होते जमन प्रथम जो सप्लाइस क्या है सप्लाइस एक्सपेन्स डेबिट कैश क्रेडिट एक् बस शेषे किस सप्लाइज अविवृत थे गल यार एडजस्टिंग जानल दीते हैं सप्लाइज इन हैंड डेबिट सप्लाइज एक्सपेन्स क्रेडिट एटर समय जब दिल यार परिवार्सिंग जानल दीते हैं ए रकम सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट सप्लाइज इन हैंड क्रेडिट अर्थात हमें एखे पाँचटा पेलम समन्वय जगह रिपार्सिंग लागे हमें आर बोली एक नम्बर हे व्यय बकिया जेमन वेजेस एक्सपेन्स वेजेस पेबल सैलारिज पेबल और एक आय बकिया जेमन इंटरेस्ट रिसिवेबल ठीक है एरपर तीन नम्बर हे व्यय अग्रिम व्यय अग्रिम जो प्राथमिक भाव व्यय हिसाब से खर्च हिसाब से हिसाब मुक्त करा थे ठीक है चार नम्बर हे आयोग्रीम प्राथमिक भाव जो आय हिसाब से जो अंतर्भुक्त करा थे पाँच नम्बर हे सप्लाइस के जो प्रथम सप्लाई एक्सपेन्स हिसाब से जो एंट्री करा थे से क्षेत्र में ये समन्वय देवा रिभार्सिंग एंट्री दीते हैं जो अकाउंटेंट प्रयोजन मन कर और जे सब बकेयर जो बकेया व्यय अकाउंट पेबल क्रेडिट करी जेमन बाकी पन्न्य क्रय हलो पार्चेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 
এইগুলির যেখানে অ্যাকাউন্ট পেবল ব্যবহার করব বকেয়া ব্যয়ের জন্য এই ক্ষেত্রে আমার রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া দরকার নেই আবার বকেয়া আয়ের জন্য যখন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ব্যবহার করব তখনও কিন্তু আমার রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া দরকার নেই এখন আমরা দেখি কোন কোন সমন্বয়ের জন্য আমার রিভার্সিং এন্ট্রি দিতে হবে না যে কোনো এই এদিকে যে পাঁচটার কথা বললাম এগুলি ব্যতীত যেমন ডিপ্রিসিয়েশন অনাদি পানসঞ্চিতি সমভূনি মজুদ পণ্য ঠিক আছে কিংবা যে ব্যয়টাকে অগ্রিম হিসাবে যদি দেখানো থাকে যেমন বিমা খরচ বিমা খরচ যদি আমার প্রাথমিক হিসাবে দেয় এরকম দেওয়া হয় প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটার যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হবে এটার সমন্বয় জবাব দিতে হবে এ ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এটা একটা সমন্বয় জাবেদা এই সমন্বয় জাবেদার কিন্তু ই লাগবে না রিভার্সিং এন্ট্রি লাগবে না অথবা আয় অগ্রিম সেটাকে যদি আন আন্ড হিসাবে যদি প্রথমে যদি এন্ট্রি করা থাকে যেমন আয় যদি পাওয়া যায় ক্যাশ ডিবিট আন আন্ড রেভিনিউ ক্রেডিট এটার যে সমন্বয় জাবেদা যতটুকু আন্ড হবে তার জাবেদা দিতে হবে আন আন্ড রেভিনিউ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এইটার যে সমন্বয় যেভাবে দেওয়া হলো অর্থাৎ আয়টাকে যদি আন আন্ড হিসেবে যদি এন্ট্রি করা থাকে এটার যে সমন্বয় যেভাবে দেওয়া হয় এটা কিন্তু রিভার্সিং এন্ট্রি লাগবে না এছাড়া সাপ্লাইস এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে যদি সাপ্লাইস হিসেবে যদি এন্ট্রি দেওয়া থাকে প্রথমেই সাপ্লাইস খরচ হিসাবে না সাপ্লাইস হিসেবে যদি এন্ট্রি করা থাকে সেটা কিন্তু আমাকে রিভার্সিং এন্ট্রি দিতে লাগবে না যেমন প্রাথমিকভাবে যখন আমরা যাবে দিই সাপ্লাইসের ক্ষেত্রে সাপ্লাইস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা যখন আমরা সমন্বয় যাবে দিই যতটুকু সাপ্লাইস খরচ হবে সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট ঠিক আছে এটার এটার যে সমন্বয় যাবে দেয় এটার কোনো রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া লাগবে না এছাড়া অন্যান্য যে সমন্বয় আছে যদি অবচয় অনাদি পানাসঞ্চিতি আয়কর সঞ্চিতি সবন মজুদ পণ্য ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলার সমন্বয়ের জন্য আমাকে ই দিতে হবে না রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া লাগবে না তা মোটামুটি আমরা রিভার্সিং এন্ট্রি সম্পর্কে আমরা যদি সারাংশ করি আমরা তবে এই কথাই বলবো যে যখন সমন্বয় জাবেদা দেওয়া হয় কোনো হিসাবকালে শেষে পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে তার যে উল্টা যাবেদা দেওয়া হয় সেটাকেই বলা হয় রিভার্সিং এন্ট্রি সাধারণত যেই ব্যয়গুলি বকে থাকে তার যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হয় তার রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া হয় পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে বা যে আয়গুলি বকে থাকে সেটার যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হয় তার রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া থাকে দিতে হবে পরবর্তী হিসাবকালে শুরুতে কিংবা যে যে অগ্রিম খরচগুলো প্রথমে খরচ হিসেবে হিসাব হিসাবভুক্ত করা থাকে এটার যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হয় তার রিভার্সিং এন্ট্রি লাগবে যে আন আন রেভিনিউকে আন শুধু রেভিনিউ হিসেবে হিসাবভুক্ত করা থাকে তার যে সমন্বয় জবাব দেওয়া হয় সেটার আমাকে ই করতে হবে রিভার্সিং এন্ট্রি দিতে হবে কিংবা যে সব সাপ্লাইস সাপ্লাইস এক্সপেন্স হিসেবে হিসাবভুক্ত করা হয় প্রথমেই কেনা কেনার সময় এই এটার যে অবহিত থাকবে এটার জন্য যে সমন্বয় থাক সমন্বয় দেওয়া হবে এটার কিন্তু আমার রিভার্সিং এন্ট্রি দেওয়া লাগবে আর এছাড়া অন্যান্য আইটেমের ক্ষেত্রে আমার রিভার্সিং এন্ট্রি দরকার লাগে না সর্বশেষ একটা কথা বলে থাকি বলে দিই এটা একটা অপশনাল ব্যাপার এটা কোনো হিসাব চক্রের কোনো ধাপ না এটা কোনো আবশ্যকীয় বিষয় না এক হিসাব রক্ষক প্রয়োজন মনে করলে রিভার্সিং এন্ট্রিটা দিতে পারে এবং রিভার্সিং এন্ট্রিটা দিতে হবে পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে হিসাবকাল বলতে তিন মাস ছয় মাস এক বছর যাই হোক একটা শেষে একটা হিসাবকালের শেষে যে সমন্বয় জবাবদার দিতে হয় সাধারণত এই চারটা পাঁচটার যে কথা বললাম এইগুলিরই রিভার্সিং এন্ট্রি দিতে হবে পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে আজকে এ পর্যন্তই আমার আজকের কন্টেন্টটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন গুড বাই সি ইউ নেক্সট টাইম থ্যাংক ইউ